Importante. Esteban, ¿cómo va? Buen día. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La verdad que fue importante, más que todo, que lluvia, el viento, ¿no? Sí, fue fortísimo. La verdad, eh, de todas maneras cayó agua, pero cuando hay muchos vientos se le denomina tormenta seca, eh, uh -huh. justamente por la cantidad, la violencia del viento, aunque no incluya caída de agua. Eh, fue, sí, muy fuerte, sobre todo a partir de las cuatro y media de la mañana y hasta las siete, sobre todo, eh, ahí es donde se registraron los mayores inconvenientes con, con el servicio derivado justamente de, de esto que estaban señalando ustedes. Bueno, eh, muchas zonas, a nosotros nos están llegando un montón de mensajes de distintos lugares, de Santa Fe, Santo Tomé y zonas aledañas, Colastiné sobre todo, eh, que están sí, necesitando tenemos, recurrar. Hay, hay que mencionar Colastiné, tenemos sí. una situación que se está trabajando desde temprano a la altura del kilómetro 5, ¿sí? De todas maneras, antes de que vayamos este, describiendo las zonas o peinando la ciudad más o menos del servicio, si los oyentes eh, por ahí ven que yo no nombro una zona, un barrio, uh -huh. y están sin servicio, por favor, el WhatsApp, agéndenlo, 342-510-1000, y hagan el reclamo pertinente, ¿sí? Y de paso agenden el número para evitar futuras estafas, porque ya tienen agendado un número puntual oficial. Así que 342-510-1000, y hagan ahí este, el reclamo si no tuviesen servicio de energía. Si quieren más o menos, les voy diciendo alguna zona. Es fundamental, sí, sí, sí claro. Bueno, fundamentalmente la ciudad de Santa Fe. Alto Verde está con inconvenientes, la zona de Gorriti y Alviar, y lo que es la zona del complejo penitenciario de Las Flores, ahí a, al oeste de Avenida Las Pareras. Eh, estos puntos son donde estamos eh, trabajando y registrando más inconvenientes como una zona am más amplia eh, para tratar de restituir el servicio. Eh, siempre se trabaja de la zona de que esté involucrado mayor cantidad de usuarios a las de menos, ¿sí? Eh, por protocolo. Lamentablemente todo al unísono no se puede hacer, se va trabajando paulatinamente con este criterio. En la ciudad de Santo Tomé eh, tenemos inconveniente en lo que es la parte sur de la ciudad y norte de Sauce Viejo, eh, aeropuerto que estaba con inconveniente ya está repuesto, ya está en servicio normal, lo mismo que Villa de Lina, pero la zona de Newbery y lo que es el sur de Santo Tomé, sí hay inconvenientes que se están trabajando ahí para reponer. Las uh -huh. condiciones están mejorando, eso facilita mucho el trabajo, eh, así que con la mencionada situación en la ruta 1 del kilómetro 5, son los lugares que eh, más inconvenientes estamos teniendo. Eso no quiere decir que... Si yo no mencioné algún lugar, no eh, está todo normal, no, hay situaciones, por ejemplo, en el centro de Santo Tomé, que tenemos registrado puntualmente eh, varios reclamos, están siendo atendidos. Y si algún oyente, vuelvo sobre lo primero, eh, esté pensando, eh, no nombró mi barrio y yo estoy sí. sin servicio, por favor comuníquese sí. con este WhatsApp. Y por favor, una recomendación de seguridad. El agua es conductor de energía. Ajá. ¿Qué significa mm. ser conductor de energía? En que... Eh, no andar descalzos. Sigue, claro. Eh, la electricidad, si hubiese algún cable cortado, si estuviese en algún charco, el charco pasa a estar electrificado. Así que si ven algún cable en la calle, no lo manipulen. Llamen a 911, llamen a alguna autoridad municipal, uh -huh. pero por favor no lo manipulen. Y si ven que están cerca de algún despejo eh, de espejo de agua, ese cable, bueno, esquiven ese espejo de agua justamente porque es conductor de electricidad del agua. Esto es, por favor, importante porque ha habido mucho, mucha rama caída, mucho árbol caído. Esto, por, por la fuerza de, de los árboles, a veces genera corte de cables y esos cables caen a la vía pública, por favor, no manipularlo, no confían, ah, no, es de cable, de teléfono. No, no se confíen, no, no interpreten, eh, 
nada, esquiven esa zona, no lo manipulen y por favor evitar las partes donde sobre todo hay agua. Uh -huh. eh, consulta, en el tema del de nuevo sistema de reclamos, ¿cómo ha sido sí. la recepción? Bien, bien, porque se suma a otras vías de reclamo que ya estaban incorporadas como el 0800-777-4444 o a través del Facebook y del Instagram, que son dos chatbots, eh, así que se, se va sumando a una experiencia que en realidad ya, ya tiene años este, funcionando. Eh, ahora estamos insistiendo con esto, no quiere decir que las otras estén anuladas, pero estamos insistiendo con esta vía, que es el WhatsApp, porque entendemos que es lo más ágil, rápido y que eh, los usuarios utilizan mucho la herramienta del WhatsApp. El WhatsApp está todo el día, a la orden sí. del día, ese es el sí. tema. Y, y hay que tener... Todo, sí. y sobre todo para evitar las estafas. Este, Esteban, hay que tener eh, a mano el, el número del DNI o el número de cliente, ¿no? Para hacerlo. Sí, y si no tener actualizado, lo mejor es entrar a la oficina virtual y actualizar ahí sus datos. Ajá. Entonces... Cuando, si yo tengo incorporado mi número, ya va a estar referenciado un número de medidor, a una dirección, entonces no va a ser necesario. Y se, y se, eh, a ver, hay gente que dicen, me iban a decir la notificación en cuánto tiempo se iba a recobrar la energía. Uh -huh. eh, ¿Está pasando esto? Porque nos mandan dos o tres mensajes de, de algún reclamo de falta de luz uh -huh. que no les ha llegado todavía ese tipo de notificación. Bueno, puede ser que por por falta de alguna actualización de datos en, en la oficina virtual o en la app, porque ya le digo, siempre es importante tener actualizado eso para poder referenciar de qué usuario estamos hablando. Uh -huh. Correcto. Así que es importante entrar a la oficina virtual o descargarse la app, que es gratuita, EP Oficina Virtual, y ahí actualizar datos. Y de paso, por ejemplo, le puede llegar la, la factura por correo electrónico también, este, que también es, es más cómodo tenerlo ahí, bueno, si te imprimirla, va a una oficina virtual y lo hace, la a una oficina comercial y lo hace, pero por ahí es más a mano tenerla en el teléfono. Esteban, las zonas más complicadas entonces son... Repetimos, Gorriti ¿Cuál? y Alvear, sí. Uh -huh. ¿sí? eh, al oeste de Avenida Blas Parera, a la altura de, de Complejo Penitenciario de las Flores, uh -huh. podemos sumar el centro de Santo Tomé y la parte sur de Santo Tomé, Barrio Newbery, en Sauce Viejo, Alto Verde y kilómetro 5 de la Ruta 1. Colastine. Bien. Esas son las zonas más complicadas. Esas son las más complicadas. Bueno. A través de, de la producción iremos actualizando este panorama hasta que podamos llegar a la situación previa a la tormenta, que es la normalización de, de la línea de media tensión en, en toda la región. Esteban. Sí, ahí Barrio Roma también está, bueno, hoy llegaba el mensaje ahí, pero eh, ahí hay cuatro un y media está. Caído, un... Sí, hay un árbol caído. Eh, que, que bueno, están tratando de despejar ese árbol para poder normalizar. Ajá. Pero sí, sí, hay, ya le digo, yo nombro estas zonas, eh, pero hay reclamos de, de distintos lugares de la ciudad, uh -huh. que son por ahí eh, zonas más pequeñas, este, que están identificadas, uh -huh. que van siendo recepcionadas a través de, de estas vías de reclamo y que van siendo atendidas. Bueno. Esteban, gracias. ¿eh? Re por eh, reiteramos, por favor, el WhatsApp para que lo... 342 sí. 510 1000. Lo Perfecto. quieren decir de otra manera, 342 510 10 00. Que cada uno utilice la memotecnia que le, le parezca. Sí. Lo importante es, una vez que, que lo tengan, incorporarlo, agendarlo a su libreta de contactos y ya está. Un abrazo. Hasta luego.